so uh, in this class we have to continue with the new economic reforms in 1991 so in the previous class we have studied about the background of this new economic reforms and in this class we have to discuss the main measures adopted as part of new economic policy so mainly we can classify the branches as uh, or we can classify the new economic policy or 1991 economic reforms with respect to three heads liberalization privatization and globalization അപ്പോൾ ഈ ലിബറലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസും ഒരുപാട് കൺട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടുംപിടുത്തങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമ്മുടേത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ലിബറലായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലിബറലൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പല മേഖലകളിലോട്ടും വരാനും പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കുറെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ കൺട്രോളുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പം അതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഓൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റികൾ പല തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് സർവീസുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പല മേഖലകളിലും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷന് ഉള്ളൊരു എന്താണ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു അനുവാദം കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി മേജർ സ്റ്റെപ്പ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പോളിസി ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മീൻസ് as part of globalization the indian economy finds a place in the global market matte rajyangalumayittu compete cheyanu matte rajyangalilulla matte rajyangalumayittu namukku kachavarathil erpadanu free aayittulla oru trade relations constitute cheyanu okki globalization vadi sadichu so uh, a, a linkage between different nations was made as part of this globalized market or globalization de bhagamayittu the whole world was transformed to a global market oru cheriya market oru global marketilottu ചുരുക്കാനായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മാർക്കറ്റിലോട്ട് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചു ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞൊരു ഇന്റർ നാഷണൽ റിലേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ത്രീ മേജർ പോയിന്റ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇക്കണോമിക് റീഫോംസ് so in this class we have to uh, deal with the first measure that is liberalization adopted as part of new economic policy and as part of liberalization government has regulated the private sector organizations appo pala business transactions in private sector inde participation alle private sector ne melulla restrictions okke korche koodal aayittulla anuvadham koodal freedom private sector ne kodukkanayittu liberalization ennulla oru measure kondu sadichu and uh, it has opened economic borders to foreign companies and investment appo liberalization vannappo ee oru നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഓപ്പണപ്പായി ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്കണോമിക് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബോർഡർ മുറിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഫോറിൻ കമ്പനികൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പല കമ്പനികൾക്കും പല സെക്ടേഴ്സിനും അവിടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഓപ്പണപ്പായി അപ്പം ഏർലിയർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് മെനി മെനി പെർമിഷൻസ് ദേ ഹാവ് ടു അറ്റൈൻ ലൈസൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ബാരിയേഴ്സ് ലൈക്ക് ടാക്സ് ലോ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെഗുലേഷൻ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ 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 ഇഷ്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആസ് എ ബാരിയർ തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഉള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും വളരെ ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മാത്രമേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെ മേല് വെച്ചുള്ളൂ ആൻഡ് മേജർ മേജർ സ്റ്റെപ്പ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ വാസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ലൈസൻസ് വേണം അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കണമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുകയും ലൈസൻസിങ് പോലുള്ള മറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് മേഖലേനെ ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് നോക്കൂ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് ഈ ഒരു ലൈസൻസിങ് അത്യാവശ്യമുള്ള ചില മേഖലകൾ മാത്രം 
ഇടയിൽ നിൽക്കുകയും ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളും പ്രൈവറ്റ് മേഖ സെക്ടറിന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സുകൾ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിബറലൈസേഷൻ വന്നു ഫ്രീഡം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രികളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ പല ഇൻഡസ്ട്രികൾ വരികയും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാനും പറ്റും സോ അത് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഫോറിൻ ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കുകയും എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലിബറലൈസേഷൻ വഴി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റ് ബാഡൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക് റിഫോംസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ വാസ് ഇൻ എ ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് ആ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ബാഡൻ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അൺലോക്ക് ഇക്കണോമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഈ പല ഇക്കണോമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഈ ഒരു കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷനും കുറേ കൺട്രോളിനകത്ത് പെട്ടുപോയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിബറലൈസേഷൻ വന്നു ഈ പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഇക്കണോമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ആൻഡ് ഓൾസോ ടു എൻക്രീസ് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നേടിയെടുക്കുക റെഡ്യൂസ് ദ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിലേക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു റോൾ കുറയ്ക്കുകയും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡവും കൊടുക്കുക ദെൻ മോർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ടു ദ ഇക്കോണമി വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി എലമെൻറ്റും കൂടും അപ്പം മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അറ്റൻ ചെയ്യുക ബൈ പ്രൊമോട്ടിങ് എ പോസിറ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി These are the major reforms uh, that has happened under liberalization. All the liberalization in the world have been reforms in the industrial sector. There are many reforms in the industrial sector. There are many reforms in the financial sector. There are many reforms in the world have been banking in the world. There are many possibilities in private investment. There are many possibilities in the world. There are many reforms 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 in the world. റിഫോംസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി റിഫോംസ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കുറേ സെക്ടേഴ്സിൽ കുറേ ഏരിയാസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റീഫോംസ് ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അണ്ടർ വിച്ച് ലിബറലൈസേഷൻ വാസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റീഫോംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ആർ ബി ഐ നിർബന്ധമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ദ ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു സെറ്റ് ദർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പിന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആർ ബി ഐയുടെ കൺട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു ലിമിറ്റ് ആർ ബി ഐ വെക്കും ഈ പറഞ്ഞ ബേസ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനപ്പുറം ആർ ബി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കൺട്രോൾ വരില്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ലിമി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള വേറെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും അതിനുള്ള കുറേ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ വേണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് വൺ ക്രോൾ
എർലിയർ നേരത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് യൂസ് ടു ഫിക്സ് ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അതുപോലും ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ അവ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലിമിറ്റ് പോലും കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റില്ല നൗ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ വെരി ഫ്രീ ടു ഡിസൈഡ് ദയർ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈസ് അവരുടെ റിക്വയർ മാർക്കറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീഡം വന്നു ആൻഡ് അബോളിഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എം ആർ ടി പി ആക്ട് മാണോപോളിസി ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ടുകൾ അബോളിഷ് ചെയ്തു എം ആർ ടി പി ഫേംസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വന്ന ഫേംസിനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും എല്ലാവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസും എടുത്തു മാറ്റി നൗ ദീസ് ഫേംസ് ഹാവ് നോട്ട് ടു ഒബ്ടെയിൻ പ്രയർ അപ്രൂവൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രയർ അപ്രൂവൽ വേണ്ട എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താനും സോ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദിസ് എം ആർ ടി പി ആക്ട് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ലേറ്റർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടെൻ ആയപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റൻസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൺ വിച്ച് ലിബറലൈസേഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് റീഫോംസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മെഷർ ഇക്കണോമിക് റീഫോംസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എൽ പി ജി പോളിസി അവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു എൽ പി ജി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഹെഡ്സിലേട്ട് റീഫോംസിൻ്റെ മെഷേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് മെ